আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস পার্ট 17 এ আমি তোমাদেরকে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস শুরু করেছিলাম কিছু প্রবলেম করে দিয়েছিলাম আজকে আমি তারপর থেকে আবার প্রবলেম করানো শুরু করছি আমরা লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে প্রবলেম নাম্বার 4 করে দিয়েছিলাম সম্ভবত তো আজকে আমরা শুরু করব প্রবলেম নাম্বার 5 থেকে Problem number five. Ita. Ebo amra. Amon ki chhongko kore diye silam. Jekhane prothome age to system korte hoy. Then integration by parts amra apply kore silam. Ortho prothome ek to system korbo. Then integration by parts apply korbo. To ero kom aru ki chhongko ami tomade dakhai. Jemon mone koro i. A holo x sin x cos x dx. तो एक है ने जो दी अमी भेतु रेक्टर टू दिए मल्टीप्लाई कोरी जब हम मने करो टू साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स एवं बाहर ये अमी अब एक टा हाफ दिए मल्टीप्लाई कोर बो ए बार बाहर हाफ ए हलो एक्स टू साइन एक्स कॉस एक्स इट अब अभी तुम्हार साइन टू एक्स डी एक्स তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এবার কিন্তু আর তোমাকে এটা করে দিতে হবে না কারণ এটা এখন তুমি কি করবে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস ফর্মুলা अप्लाई করবে তো বুঝ যেতে এটা আমাদের এই সেকশনের প্রথম প্রবলেম তাই আমি একটু করে দেই x হলো তোমার অ্যালজেব্রিক ফাংশন এবং sin 2x হলো ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন তাহলে আমরা যে একটা কৌশল তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম l i a t e light a এবং t ए आगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पड़े ताजे एक है ना हमारा अवश्य ही एक्स के प्रथम फंक्शन धोर बो अरे एक्स के प्रथम फंक्शन धोर लाम काजी शे बाहर थक बे बेहतरे थक बे के साइन टू एक्स डीएक्स माइनस एक है ना तुम्हें पापे डी डीएक्स ए होलो एक्स इंटीग्रल ऑफ साइन टू एक्स डीएक्स सेकंड ब्र x sin x से इंटीग्रल होलो तुम्हार माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x a डेरिवेटिव होलो 1 sin 2x से इंटीग्रल होलो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 a होलो dx आर के विषय माय डे स्टूडेंट्स अमार ए बोर्ड टा एक तो छोटो अनिश्चित में एक तो आगेर पार्ट मुझसे फिले पौरे पर लिखते के लिए तो भूल तो ठीक होते पारे एवं तुम्ही शेप भूल तो धोते पारो अभी तो आप देखो कमेंट देखे बुझते पारी तो एक उन्हों एक तो निज़ेर मौत करे तुम लोग तो कार्यशील करे नहीं हो अच्छा तो एक है ने एक उन ए हाफ दे जो दे अमर गुनों एक है ने अवश्य स्क्वायर ब्रैकेट शेष हो बे एक है ने स्क्वायर एक है ना माइनस वन से प्लस हुए जबे हाफ दे और ए हाफ कुरुण कर लो हबे वन बाय फोर ए होलो कॉस टू एक्स डीएक्स ठीक है अच्छे माय डी स्टूडेंट्स और एक टा पार्ट आमदे कोट्टा हबे अनु ऊपरे एक तो मुझे दे प्रॉब्लम नंबर फाइव हुए गया लो एक तो बाकी अच्छे एक होन एक है ना हबे माइनस वन बाय फोर cos 2x a होलो sin 2x divided by 2 plus c तो एक हने अमरा 1 by 4 तार पराच होलो x cos 2x plus 1 by 8 sin 2x plus c तो my students ए भाब्य आमरा आगे एक तो system कोरे देन आमरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते पार बो ए बार प्रॉब्लम नंबर सिक्स को रेडिट सेम सिक्स देखो प्रॉब्लम नंबर सिक्स एको ना मैं जो आपको टा करा बो प्रॉब्लम नंबर सिक्स शेटो होलो ए खाने तुम्हें देखो एक्स टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स ताहले ए खाने अमरा लिखते पार बो ए देखो x tan square x मन होलो 6 square x minus 1 dx ताहले एक खन तुमी दाखो x into 6 square x minus x a होलो dx ए बार linear property x 6 square x 
dx minus x dx. Okay. তাহলে বাইরে স্টুডেন্টস তাহলে এটা আমি করে দিচ্ছি না এখন তুমি এটাকে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স अप्लाई করবে আর এখানে নরমাল ইন্টিগ্রেশন করলে তোমার অঙ্কটা হয়ে যাবে তাহলে এরকম আমি এখন তোমাকে আরো কিছু প্রবলেম এরকম করে সাজিয়ে দেব তুমি অবশ্যই অবশ্যই সেগুলো করবে এবং আরেকটা কথা মাই বয় তুমি এগুলো করবে এবং তুমি দেখবে যে তোমার খুবই পরিচিত কোন বইয়ের মধ্যেই এই অঙ্কগুলো পাবে সকল বইতে অঙ্কগুলো আছে অনেকে আমার কাছে রিকোয়েস্ট করেছো आंसरগুলো লিখে দিতে কিন্তু মাই বয় এটা আসলে ঠিক না आंसर লিখে দেওয়া ঠিক না তো তোমরা এটা চাইলে নানাভাবে এটা কারেকশন করতে পারবে প্রবলেম নাম্বার 7 প্রবলেম নাম্বার 7 হলো এই দেখো i x sin square x by 2 dx তো এটাকে আমরা লিখব x বড় sin square x by 2 মানে হলো হাফ ইনটু 1 minus cos x dx ताहले एई बार दाख वेखेन हबे हाप इन्टो x minus हाप इन्टो x cos x whole bracket dx एई बार एटे के जो दाम रहा linear property apply कोरी एई खाने तुनी दाखो x एई होलो cos x dx ताहले my students एई खाने तुनी integration by parts apply कोरबे आर एक है ना नॉर्मल इंटीग्रेशन ताहले आशा करी एक एक करते पार बे एक बार प्रॉब्लम नंबर एट प्रॉब्लम नंबर एट प्रॉब्लम नंबर एट ए तुम्हें देखो आई ए होलो एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स देखो फैरी सिंपल माय स्टूडेंट्स 1 by sin square x समरा जानी cos x square x dx बास एकुन तुम्हें एटके first function एटके second function धोर लेई तुमार अंको हुए जाबे कारों तुम्हें जानो cos x square x एर direct integral तुम्हें जानो minus cot x ताले एकुन तुम्हें एखने integration by parts apply कोर बे एबार खुब important एक्टा अंको तुमाके डाखाई एटा खुब important x sin x sin 2x dx तुम्हें ख्याल करो a to गॉंग्स दिखे ख्याल करो एक नाद से तुम्हार sin x sin 2x और था तुम्हें एट के कल्पना कर बे sin a sin b एर कम थाकते पारे sin a cos b थाकते पारे cos a sin b थाकते पारे cos a cos b और था एक शुमस्त फॉर्मूला तुम्हा के जानतो हो बे किशे फॉर्मूला 2 sin a sin b 2 sin a cos b 2 cos a sin b 2 cos a cos b ताले एक हैं आम दा शेप फॉर्मूला टे अप्लाई कोर बो आमी बाइर एक्टा हाप दे गुन कोर बो भेतो रे एक्टा 2 दे गुन कोर बो 2 sin x sin 2 x a होलो dx एकोन एट होलो हाप x 2 sin a sin b फॉर्मूला होलो cos a minus b ख्याल कोर माई बो x minus 2 x तले एक बार लिखते पार बो x माइनस कॉस ए प्लस बी और तो एक्स प्लस टू एक्स ए तो हो बे तुम्हारे थ्री एक्स डी एक्स ए बार हाँ तुम्हीं गुन कर दाओ ये हलो एक्स इनटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस हाँ एक्स इनटू कॉस थ्री एक्स डी एक्स ताहले माय डी स्टूडेंट्स तुम्हें बुझते ही पार्ट शो जे एक हने आमादेर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करता होगे अबर एक हने वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करता होगे अर्थात एक ही अंकिर मध्य अमर दुई बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर बो तले अम्म एक टाउन को कोरे दे आबर तले x হলো অ্যালজেব্রিক ফাংশন cos x হলো তোমার ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন তাহলে x কে আমি দেব ফার্স্ট ফাংশন cos x কে ধরব সেকেন্ড ফাংশন একটা স্কয়ার ব্র্যাকেট দিলাম x a হলো cos x dx সাইন অফ ইন্টিগ্রেশন সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে d dx অফ x ইন্টিগ্রেশন অফ cos x dx সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ মাইনাস হাফ a होलो x तार पर cos 3x dx minus a खने होबे तुमार d dx of x integral of cos 3x dx second bracket close third bracket close a खने तो third bracket close होबे एर पर 
এইখানে তুমি দেখো হাফ এক্স কজ এক্স এর ইন্টিগ্রাল হলো সাইন এক্স এখানে ডিডিএক্স অফ এক্স মানে কত বলতো ওয়ান কজ এক্স এর ইন্টিগ্রাল হলো সাইন এক্স ডিএক্স মাইনাস হাফ এক্স কজ থ্রি এক্স হবে সাইন থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি আর আমি একটু এখান থেকে লিখি মাইনাস এক্স এর ডেরিভেটিভ ওয়ান আর এখানে হবে তোমার সাইন থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন টু ডি এক্স স্কোয়ার ব্র্যাকেট কমপ্লিট করলাম তাহলে মাইবার হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো হাফ এই হলো এক্স সাইন এক্স মাইনাস হাফ এই হলো সাইন এক্স ডি এক্স এখানে হবে ওয়ান বাই সিক্স এক্স সাইন থ্রি এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস এখানে হবে ওয়ান বাই টু আর থ্রি সিক্স এইখানে হলো ইন্টিগ্রাল অফ সাইন থ্রি এক্স ডি এক্স তো মাই ডি স্টুডেন্টস শেষ করি প্রবলেমটা ওয়ান বাই টু হলো এক্স সাইন এক্স এখানে সাইন এক্স এর ইন্টিগ্রাল মাইনাস কজ এক্স এটা প্লাস হয়ে যাবে হাফ কজ এক্স মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এক্স সাইন থ্রি এক্স এখানে আবার মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এই হলো কস থ্রি এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি আমি একটু উপরে মুছে ফেলি এইবার একটু ফ্রেশ করে লিখব ওয়ান বাই টু এক্স সাইন এক্স প্লাস হাফ কস এক্স মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এক্স সাইন থ্রি এক্স থ্রি ইন্টু সিক্স এইটিন মাইনাস ওয়ান বাই এইটিন এই হলো কস থ্রি এক্স প্লাস সিক্স তাহলে আমরা দেখলাম যে যদি একটা অঙ্কের মধ্যে দুইবার দুটা আলাদা পার্টে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে সেটা নতুন কিছু নয় কঠিনও নয় তুমি অবশ্যই এরকম অঙ্ক করতে পারবে এরপর চলে আসছে তুমি আরেকটা প্রবলেম আমি তোমাকে এরকম অনেক প্রবলেম আছে তুমি দেখবে এই সমস্ত প্রবলেমগুলো তুমি বই থেকে খুঁজে খুঁজে আমার লেকচারটা লেসনগুলো আগে শিখবে তারপর তারপর তুমি সিমিলার প্রবলেমগুলো করবে ওকে মাই বয় তাহলে আরেকটা প্রবলেম লিখে দিই তোমাকে প্রবলেম নাম্বার টেন এই হলো এক্স সাইন টু এক্স কস থ্রি এক্স ডি এক্স এখানে তুমি সাইন টু সাইন এ কস বি এর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবে ঠিক আগের মতো করে করার চেষ্টা করবে ওকে ঠিক আছে মাই স্টুডেন্টস এবার তুমি তোমার মনকে একটু প্রশ্ন করে দেখো যে এতদিন হয়ে গেল তুমি ইন্টিগ্রাল অফ সাইন এক্স কত সেটা জানো ইন্টিগ্রাল অফ কজ এক্স কত সেটা তুমি জানো ইন্টিগ্রাল অফ টেন এক্স জানো সেক এক্সও জানো কটেক্স জানো কোসেক এক্স সবই তুমি জানো কিন্তু ইন্টিগ্রাল অফ ওয়ান বাই এক্স এটাও তুমি জানো এল এন পরম মান এক্স কিন্তু ইন্টিগ্রাল অফ এল এন এক্স কত সেটিকে তুমি জানো আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত সেরকম কোনো ফর্মুলা শিখিনি আজকে আমি তোমাদেরকে ওই ফর্মুলাটা শিখিয়ে দেব অর্থাৎ ইন্টিগ্রাল অফ এল এন এক্স কত সেটা আমি তোমাকে দেখাবো ওকে মাই বয় এটিকে আমরা একটা প্রবলেম হিসেবে নিচ্ছি প্রবলেম নাম্বার ইলেভেন আই এল এন এক্স ডি এক্স ওকে এবার আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলবো অনেক সময় ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স বা সখণ্ড যোজন পদ্ধতি প্রয়োগ করার সময়ে দুটো ফাংশন যে দৃশ্যমান থাকবে মানে চোখে দেখা যাবে এমনটা নাও হতে পারে যেমন এল এন এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করবার কোনো প্রচলিত সূত্র আমাদের জানা নেই কোনো প্রচলিত সূত্র আমাদের জানা নেই তাহলে আমরা যদি এটাকে ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স এর মাধ্যমে করতে চাই আমরা একটা প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি যে এল এন এক্সের সাথে আর কোনো ফাংশন নাই কিন্তু আসলে কি নাই মাই ডি স্টুডেন্টস এল এন এক্সের সাথে আর একটা ফাংশন কিন্তু আছে সেটা হলো তোমার ওয়ান সবার সাথে আছে ওয়ান কিন্তু কখনো আমরা বিশ্বাস স্বীকার করি কখনো স্বীকার করি না কখনো স্বীকার করলে আমাদের লাইফটাই চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এইখানে তুমি দেখো এইখানে আমি এল এন এক্স এর সাথে যদি ওয়ান কে আমরা একটা ফাংশন হিসাবে কনসিডার করি তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস ওয়ান একটা ফাংশন এল এন এক্স আর একটা ফাংশন তাহলে দুটো ফাংশনের গুণ ফল আমরা পেলাম এখানে এল এন এক্স হলো তোমার লগারিদমিক ফাংশন আর ওয়ান কে তুমি কি ফাংশন বলবে 
तो मन मन कल्पना करो वन मान हलो एक्स टू दि पावर जिरो फांगशन धरवे अवश्य लगारेदमिक फांगशन प्रथम फांगशन एवं एलजोब्रिक फांगशन सेकेंड फांगशन एखे एल एन एक्स के प्रथम फांगशन धरब अर्थात एल एन एक्स बहरे थको भेतरे वन इंटू डी एक्स मान हल डी एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट डी डी एक्स एल एन एक्स इंटीग्रल अफ डी एक्स सेकेंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स माइनस स्टूडेंट आज के अभिज्ञतार फर्मुला मन करो आल एन सेक्सर माइनस वन डी एक्स डिफरेंसिएशन कर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इज कल टू डी जे ताले ए वैल्यू टा देखो जो दमर बोशे दे आई इज कल टू एल एन जे डी जे ए मात्र अमित तुम्हारे देखा लाम एल एन एक्स से फॉर्मूला होलो एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स ताले अमित खाने डायरेक्ट लिख बो ए जे एल एन जे जे एल एन जे माइनस जे ओके परमान चिन्ह देव ना माइड स्टूडेंट परमान चिन्ह देव वन बस जो एल एन एक्स लिखब से परमान चिन्ह देव कम क्षेत्र लगे परमान चिन्ह देव ना अच्छा ठीक है गलो एबारे प्रब्लेम तुम्हारे देखते चाहिए प्रब्लेम नम्बर थार्टीन प्रॉब्लम नंबर थर्टीन आई इज इक्वल टू ए होलो एक्स स्क्वायर एल एन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स ओके माय बॉय तो एक्स स्क्वायर होलो तुम्हार एल्जेब्रिक फंक्शन और एल एन एक्स होल स्क्वायर होलो तुम्हार लॉगरिथमिक फंक्शन तो लॉगरिथमिक फंक्शन टाके अमर अबुश शोई फर्स्ट फंक्शन धोर बो और एक्स स्क्वायर क थ्री भूल कर 
এখানে আমি একটু ভুল করেছি ভুল করেছি আই এম রিয়েলি সরি মাই স্টুডেন্টস এখানে ডিডিএক্স হবে এল এন এক্স হোল স্কোয়ার ইন্টিগ্রাল অফ এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি এক্স তাহলে এখানে এক্স কিউব বাই থ্রি পেলাম এখানে এল এন এক্স হোল স্কোয়ার এখানে থাকবে এল এন এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস এখানে তুমি দেখো এল এন এক্স হোল স্কোয়ারকে যদি তুমি ডিফারেন্সিয়েশন করতে চাও তাহলে প্রথমে এটাকে এক্স স্কোয়ার মনে করলে টু এল এন এক্স আবার এল এন এক্স থেকে পাবো আমরা ওয়ান বাই এক্স আর এক্স স্কোয়ারের ইন্টিগ্রাল হলো এক্স কিউব বাই থ্রি এই হলো ডি এক্স ঠিক আছে মাই বয় তারপর এই বার্ড এইখানে হবে এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্স হোল স্কোয়ার এইখানে এক্স দিয়ে এক্স কিউবকে কাটলে হবে এক্স স্কোয়ার টু আর থ্রি এটা একটা কনস্ট্যান্ট এখানে আমরা বাইরে নিয়ে আসবো টু বাই থ্রি এটা হবে এক্স স্কোয়ার এল এন এক্স ডি এক্স তাহলে তুমি বুঝতেই পারছো যে এখানে আমাদের আবারও ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আমি একটু উপরে মুছে নেব ঠিক আছে তাহলে এইখানে হলো এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বাই থ্রি এইখানে আমি একটু স্কোয়ার ব্যাকেট দেব এক্স স্কোয়ার এবং এল এন এক্স অবশ্যই এল এন এক্সকে আমরা ফার্স্ট ফাংশন ধরবো এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এইখানে তুমি পাবে হলো ডিডি এক্স অফ এল এন এক্স ইন্টিগ্রাল অফ এক্স স্কোয়ার ডি এক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ ডি এক্স এইখানে হবে এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বাই থ্রি এল এন এক্স এক্স স্কোয়ার থেকে পাবো এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্সের ডেরিভেটিভ এটা হলো ওয়ান বাই এক্স আর এখানে এক্স কিউব বাই থ্রি ডি এক্স স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ ওকে বাই ডি স্টুডেন্টস এইবার তুমি দেখো তারপর এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্স হোল স্কোয়ার এটাতে মাল্টিপ্লাই করলে হবে টু বাই নাইন এক্স কিউব এল এন এক্স মাইনাস মাইনাস এ প্লাস এখানে থ্রি আর থ্রি দুটো মিলে হবে টু বাই নাইন এক্স দিয়ে এক্স কিউবকে কাটলে হবে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্স হোল স্কোয়ার টু বাই নাইন এক্স কিউব এল এন এক্স টু বাই নাইন এটা হবে এক্স কিউব বাই থ্রি এরপর এক্স কিউব বাই থ্রি এল এন এক্স হোল স্কোয়ার মাইনাস টু বাই নাইন এক্স কিউব এল এন এক্স এখানে হবে টু বাই টোয়েন্টি সেভেন এক্স কিউব প্লাস সি ওকে বাই ডি স্টুডেন্টস তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা প্রবলেম তোমাদের করে দিলাম এবার আমরা একই লেভেলের দু একটা প্রবলেম তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দেব যেন তোমরা বাসায় করতে পারো তাহলে এটা বুঝলাম এইবার প্রবলেম নম্বর ফরটিন আমি তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক দেব তোমরা বাসায় এটা করবে প্রবলেম নাম্বার ফরটিন আই ইজ ইকাল টু এল এন এক্স হোল স্কোয়ার ডি এক্স তাহলে মাই বয় এটা তোমার ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স দিয়ে যদি তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও তাহলে তোমাকে এর সাথে অবশ্যই একটা ফাংশনকে কনসিডার করতে হবে এবং সেই ফাংশনটা অবশ্যই কত হবে বলো তো ওয়ান হবে তাহলে অবশ্যই তুমি এটা করবে এইবার একটু চিন্তা করে দেখো তো মাই বয় তোমরা ডিডিএক্স অফ সাইন ইনভার্স এক্স কত সেটা জানো ডিডিএক্স অফ কজ ইনভার্স এক্স কত জানো ডিডিএক্স অফ টাইম ইনভার্স এক্স কত জানো আবার এটাও জানো যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এর ইন্টিগ্রাল সাইন ইনভার্স এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এর ইন্টিগ্রাল কজ ইনভার্স এক্স ওয়ান বাই ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার এর ইন্টিগ্রাল টেন ইনভার্স এক্স ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু একটু কল্পনা করে দেখো যে ইন্টিগ্রাল অফ সাইন ইনভার্স এক্স কত সেটা কি তুমি জানো ইন্টিগ্রাল অফ কজ ইনভার্স এক্স তা কি তুমি জানো ইন্টিগ্রাল অফ টেন ইনভার্স এক্স এগুলো কিন্তু আমরা জানি না তাহলে মাই ডি স্টুডেন্টস এখন আমি তোমাকে দেখাবো যে ইনভার্স সার্কুলার ফাংশনের ইন্টিগ্রেশন কিভাবে করতে হয় চলো তাহলে দেখি 
তাহলে আমি উপরে একটু মুছে ফেলি প্রবলেম নাম্বার 15 দিয়ে আমরা একটু শুরু করব প্রবলেম নাম্বার 15 i is মনে করো sin inverse x এখন এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে চাই তাহলে এখানে একটা সিঙ্গেল ফাংশন তাহলে আরেকটা ফাংশনকে আমরা অবশ্যই কাকে কল্পনা করব 1 তাহলে এই হলো sin inverse x dx ओके माय डियर स्टूडेंट्स তাহলে এখন আমার সেই নিয়মটা আবার একটু লিখে দেখাই লাইট এখানে তুমি দেখো sin inverse x কে আমরা বলবো ইনভার্স ফাংশন 1 কে বলবো অ্যালজেব্রিক ফাংশন তাহলে i এবং a i এবং a এর মধ্যে তুমি এবার দেখো যে আগে কোনটা আছে i নাকি a i তাহলে i যেহেতু আগে তাহলে ইনভার্স ফাংশন কে তুমি এখানে ধরবে প্রথম ফাংশন এবং 1 কে তুমি ধরবে সেকেন্ড ফাংশন তাহলে a বার a j sin inverse x এইখানে হবে dx ইন্টিগ্রেশন সাইন এর মধ্যে d dx অফ sin inverse x ইন্টিগ্রাল অফ dx সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ dx তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস dx এর ফর্মুলা হলো x a হলো sin inverse x sin inverse x এর ফর্মুলা 1 বাই রুট ওভার 1 মাইনাস x স্কয়ার আবার এখানে dx এর ফর্মুলা কত বলো তো x a হলো dx ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস a বার x sin inverse x a বার আমরা একটা ফর্মুলা তোমাদের শিখিয়েছিলাম আমি আবার একটু মনে করে দেই হাফ a প্রাইম x ডিভাইডেড বাই রুট ওভার f অফ x dx এইখান থেকে আমরা লিখতে পারবো রুট ওভার এফ এক্স তুমি একটু মনে করে দেখো আমরা এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা অনেক অঙ্ক করে দিয়েছি এটা প্রমাণও করে দিয়েছি এটা আমরা এখন ফ্লুয়েন্টলি এখানে अप्लाई করতে চাই তাহলে একটু মুছে দেই আচ্ছা একটু পরেই মুছি 1 মাইনাস এক্স স্কয়ার 1 মাইনাস এক্স স্কয়ার এর ডেরিভেটিভ তুমি বলো কত হবে মাইনাস 2x এখন এটাকে আমি একটা হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব তাহলে এই 2 2 কাটা গিয়ে x থাকে আমাদের এখানে কত আছে উপরে x তাহলে এখানে মাইনাস এখানে মাইনাস মিলে প্লাস হয়ে গেল কিন্তু আমার এখানে আছে হলো প্লাস তাহলে আমি এখানে একটা কি দেব প্লাস দেব তাহলে ব্যালেন্স হলো এইবার আমি এই উপপাদ্যটা अप्लाई করব এইবার এইবার তুমি দেখবে x sin inverse x प्लस ए उपपद दोनों शरीर रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माय डी स्टूडेंट्स आज का भी तुम्हारे किस जेट के ये तो प्रॉब्लम है शब्द देखा लाम ये तो तुम्हें बोरो हुए साइन इन्वर्स एक्स के इंटीग्रल अभी जेट आज के तोरी कर लाम ये तो कि तुम्हें शोरशुरी फॉर्मूलेशन में अप्लाई करते पार बे तभी আমি আবার বলছি মাই বয় যদি ফর্মাল কোন এক্সামে আসে তাহলে তুমি এটাকে ডাইরেক্ট ফর্ম হিসেবে अप्लाई না করাটাই ভালো বলে আমি মনে করি ঠিক আছে বাকিটা তোমার ইচ্ছা তো এই ভাবে তুমি অবশ্যই ভাষায় করবে আমি তোমাকে এখন আরেকটা হোমওয়ার্ক দেব এটা তুমি করবে ইন্টিগ্রেশন অফ cos ইনভার্স x dx ঠিক আছে এটা তুমি করবে এবার আমি তোমাকে খুব সুন্দর একটা প্রবলেম করে দেখাচ্ছি প্রবলেম নাম্বার 16 প্রবলেম নাম্বার 16 তোমাকে এবার করে দেখাই দিলাম এটা মুছে প্রবলেম নাম্বার 16 i x cos ইনভার্স x dx ওকে মাই বয় তাহলে এখানে তুমি দেখো x হল অ্যালজেব্রিক ফাংশন cos ইনভার্স x হল তোমার ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন তাহলে দুঃখিত ইনভার্স ফাংশন তাহলে অবশ্যই ইনভার্স ফাংশনটাকে আমরা ফার্স্ট ফাংশন ধরব x dx মাইনাস a হল d dx অফ cos ইনভার্স x x dx সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ dx এখানে x এর ইন্টিগ্রাল হবে x স্কয়ার বাই 2 a হলো cos ইনভার্স x cos ইনভার্স x এর ইন্টিগ্রাল মাইনাস 1 ডিভাইডেড বাই রুট ওভার 1 মাইনাস x স্কয়ার আর এখানে x এর ইন্টিগ্রাল হলো x স্কয়ার বাই 2 a হলো dx এবার এটাকে তুমি একটু সুন্দর করে লেখো x স্কয়ার বাই 2 a হলো cos ইনভার্স x মাইনাস মাইনাস a প্লাস এখানে হাফটা বাইরে নিয়ে আসব x স্কয়ার ডিভাইডেড বাই √ 1 x স্কয়ার 
এখন এখানে একটা জিনিস তোমার যদি মনে থাকে আমি একটা কথা বলেছিলাম রুটের মধ্যে যদি এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার টাইপের কোন ফাংশন থাকে রুটের মধ্যে যদি এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার টাইপের কোন ফাংশন থাকে তাহলে এক্স কে তুমি সারা জীবন এ সাইন থিটা অথবা এ কস থিটা দিয়ে প্রতিস্থাপন করবে অর্থাৎ এখানে তোমাকে প্রতিস্থাপন করতে হবে তাই জিনিসটাকে যেন তোমার কাছে হিবিজিবি না লাগে তাই আমরা একটা কাজ করব যেটা আমি আগেও একটা অঙ্কে করে দিয়েছিলাম এই দেখো মাই স্টুডেন্টস এটাকে আমি ধরব হলো আই ওয়ান অর্থাৎ এই পুরো জিনিসটাকে আমি আই ওয়ান ধরলাম এখন আই ওয়ান নিয়ে আলাদাভাবে ক্যালকুলেশন করে এখানে আমরা মান বসিয়ে দেব তাহলে আমরা হোল ইন্টিগ্রাল আই পেয়ে যাব मान हलो थीटा डिफरेंसिएशन करो डिक्स कस थीटा डी थीटा आई एर भू हाफ मान कि बर्गमूल कत बोल तो कस थीटा मान हलो हाफ इन टू वन माइनस कस टू थीटा डि थीटा मुझे देव मन रेखो एक्स मान हलो सैन थीटा थीटा मान सैन इन एक्स एटाय रेखो ओके मैं स्टूडेंट एर দেখো 1/4 থিটা মাইনাস এখানে হবে 1/8 sin 2 থিটা ফর্মুলা হলো 2 sin থিটা cos থিটা তাহলে 1/4 থিটা 1/4 এই হলো sin থিটা cos থিটা ফর্মুলা হলো √ 1 sin স্কয়ার থিটা এই ভ্যালুটা বসাও তাহলে থিটা মানে হলো sin ইনভার্স x ठीक है भलो करते तुम्हें 
এইবার যদি আমরা মানটা বসিয়ে দেই আই এর মধ্যে এই হলো হাফ বি জেড আর এইখানে হলো তোমার সাইন ইনভার্স জেড তাহলে হাফ বাইরে চলে আসবে এই হলো সাইন ইনভার্স জেড ডি জেড এখন আমি তোমাদেরকে কিছুক্ষণ আগে যে একটা অঙ্ক করে দেখালাম যে সাইন ইনভার্স এক্স হলে যেমন করে তুমি করেছিলে তেমন করে সাইন ইনভার্স জেড কে তুমি সেভাবেই করবে শুধু শেষে গিয়ে জেড এর মধ্যে তুমি এক্স স্কোয়ার বসিয়ে দেবে ঠিক আছে মাই ডে স্টুডেন্টস আশা করি তুমি করতে পারবে আমাদের ইন্টিগ্রেশন বাই পার্সেল আর একটা লেকচার লাগবে আর একটা ক্লাসের মধ্যে আমাদের টেন টেন পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন বাই পার্স মেথডটা আমরা শেষ করে দেব ঠিক আছে মাই বয় তাহলে ভালো থাকবে এবং ভালো করে এগুলো ফলো করে অল্প অল্প হোমওয়ার্ক যেগুলো দিয়েছি সেগুলো তুমি কমপ্লিট করবে সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার সাথে থাকবার জন্য আসসালামু আলাইকুম